नमस्कार साथी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सो आज को वीडियो में तब स्वागत करना चाहिए आज हम डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमिस्टर बाई इस्टिमेटिंग सेकेंड को हाई इंपोर्टेन्ट इक्जाम में सोने निम्रिकल को सरी थिरी को सेकेंड पार्ट लेकर आई सकते इसको फर्स्ट पार्ट हमें मेनली स्पेसिफिकेशन अभी अलग भेल्युएसन को सब इन्क्लूड कर अगड़ी ये बना सकता थे तो भिडियो एकदम लेंदी भक्त कारण अब हम इसको पार्ट टू लिया सकते हैं पार्ट वन समझे हम यहाँ सब गए पार्ट वन से हेन भाषा में भिडियो को अंतिम में राखी दूँ यह इक्जाम में रिपीट भक्त इंपोर्टेन्ट कोसन मत हो इंपोर्टेन्ट कोसन मत इन्क्लूड कर सर्ट नोट लंग कोसन सब लगाए सब कोई तैयार हेन सकूँ ये थिरी पढ़ू तस्टिमेट में पास होना एकदम हेल्पफुल है ये थिरी एकदम इजी अभी सर्ट लैंग्वेज में अभी सान सानों बना मैं लिख देखे सो भिडियो ध्यान दी हेन सो ढिला नगर कि हम तो भिडियो को भिडियो सुरू करूँ हाई अब तस्त एक्सप्लेन करने कुछ छाइन सजी लिखे अब हम रेट एनालाइसि में पुगे थे रेट एनालाइसि के होने वे द डिटरमाइनिंग द डिटरमाइनिंग अफ रेट पर यूनिट अफ पर्टिकुलर आइटम अफ वर्क फ्रम द कस्ट अफ क्वांटिटीज अफ मेटेयल हाई फ्रम द कस्ट अफ क्वांटिटीज अफ मेटेयल कस्ट अफ लेबर एंड द अदर मिशिलिनीयस वर्क फर द कम्प्लिशन अफ वर्क इज नोन एज रेट एनालाइसि हाई और रेट एनालाइसि हमें पढ़े कुछ के होने हमें सब कुछ इन्क्लूड कर जस्ते अब क्वांटिटी मेटेयल को क्वांटिटी कति अभी लेबर को कस्ट कति अभी अन्य छुटपुट भक्त सामान खर्च कति हो तो सब खर्च सब कस्टर एवटा में इन्क्लूड कर एटा डिटरमाइन करने हमें पर्टिकुलर आइटम वर्क में चाहिए क्या पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट बने रेट एनालाइसि हाई ये बुझ्हला जी अब इसमें रेट एनालाइसि हमें करने बेला चाहिए हमें कुन कुन फैक्टर इफेक्ट कर कुन कुन फैक्टर से प्रभाव पार्ष भूरा हाई स्पेसिफिकेसन भाई एट क्वां क्वांटिटी एंड रेट अफ मेटेयल भो लोकेशन अफ साइड भो टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन प्रोजेक्ट तस्ते ओवर एट एक्सपेन्सिज एंड मिशिलिनीयस हाई अब इसके डिटेल हेन सकूँ हमें हम इस्टिमेट को प्लेलिस्ट में गए यह रेट एनालाइसि अभी स्पेसिफिकेसन भैलिस सब हम डिटेल में राखीदे यह एकदम सर्ट में लिया हाई तस्ते अब यह फैक्टर एफेक्टिंग रेट एनालाइसि अब फैक्टर एफेक्टिंग कस्ट अफ रोड हाई रोड को कस्ट में फैक्टर एफेक्टिंग करने कुछ के रोड में रेट एनालाइसि करने कुन कुन फैक्टर एफेक्ट कर यहाँ से हाई सब भाई पैसे साइड लोकेशन में कस्तो लोकेशन में छो हाई अब सहर तर भैसे कम पैसा लग्ला कम खर्च लग्ला अब अन्न गाँव तर भैसे अभी हिली एरिया में बड़ी लग्ला जैसे एभाबिलिटी अफ मेटेयल्स एंड वर्कमेनशिप अब सजीस वर्कमेनशिप चाहिए तस्ते मेटेयल को सजीस एभालेबल होने पो एलाइनमेंट कस्त होता हमें अब कस्त ग्रेडिएंट बनाने कि अब हाई भर्टिकल बनाने कि कप हर कति राख्ने कुन टाइप को कप राख्ने तो अनुसार भो तेज रेट अफ मेटेयल हो अब तैं यूज होने मेटेयल के रेट हर कस्त अब सस्त भेजी कम खर्च लगे बड़ी हो बड़ी लगे तेई में तो इफेक्ट कस्ट में इफेक्ट करने वो तस्ते अब क्वांटिटी अफ मेटेयल कति क्वांटिटी चाहिए तो हमें अब सब ग्रेड में कति हालने सब बेस में कति हालने बेस में कति हालने वेरिंग कोर्स में कति राखने तेज अर्थवर्क हाई कति खन्ने काम से अब तेरह रोड को मटो कस्तो कंडीसन छ अब एकदम स्टेटावाला मटो भैसे हम यहाँ कम खन्ने भो नत्र बड़ी खाने तो अनुसार भो सोलिंग कोड हो सोलिंग अथवा तो मैं जो हम फर्स्ट में कोड कर फर्स्ट में कति सोलिंग में कस कति ठीक राखने कसरी करने वाइडनिंग कति वाइड बनाने तेज वाटर एभाबिलिटी कस्त अइंडिंग मेटेयल से कुछ यूज करते बिटिम यूज करते कि अन्य बाइंडिंग मेटेयल कुछ यूज करते तो में भर पड़ने भाई सो ये इक्जाम में आई आगे क्वेश्चन है धेरे पटक सोधे क्वेश्चन इस हेन हाई अब इस अब हम जो अब फैक्टर एफेक्टिंग द कस्ट अफ सेनेटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क हाई ये इक्जाम में सोधे गई क्वेश्चन हो अब वाटर सप्लाई वर्क अभी सेनेटरी में कुन कुन फैक्टर से एफेक्ट कर रेट एनालाइसि करने बेला एट अर्थवर्क अब वाटर सप्लाई करूपो अथवा सेनेटरी अथवा वाटर सप्लाई को लगी हम अर्थवर्क क्यों करूँ पाइप बिछाने को अर्थवर्क करूपो वर्क को नेचर कस्त हो तो में भर पड़ने भो एभालिटी अफ मेटेयल एंड मेटेयल एंड वर्कमेनशिप तो में भर पड़ने भाव अब वाटर फैसिलिटी कस सोर्स अफ वाटर कति टाड़ा छजिक कि कस्त सोर्स अफ वाटर तैंट भर पड़ने भाव अ्यूरिटी अफ वाटर कति कम कम प्योर भैस बड़ी ट्रिटमेंट कर पाला प्योर राम कम ट्रिटमेंट कर पाला ट्रिटमेंट प्रोसेस कुछ यूज करते सेंटेशन कर अन्न कर क्लोरिनेसन कर तो भो और डिस्पोजल साइड कस्त कुन ठाव में फालने हाई मेथड अफ कंस्ट्रक्शन भो कुन मेथड ने हम कंस्ट्रक्ट कर प्रपोर्सन क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेसन अफ मेटेयल हाई कति क्वांटिटी में मेटेयल यूज करने हाई अब जैसे इंटेक कत्रो बनाने तो में भर पड़ने वो ये हाई अब यह इक्जाम में सोचे क्वेश्चन दुई तीन पटक सोचे क्वेश्चन अब यह हाई यह हमें फोर्थ सेमिस्टर में सेम पढ़ा थे गवर्नमेंट प्रोसिजर अफ प्रिपेयर रेट एनालाइसि रेट एनालाइसि को लगी एट सरकारी प्रोसिजर चाहिए सरकारी कस्ट प्रोसिजर है ये हाई ये पैला पढ़े कुछ अब इसमें के करने के नगर्ने आए भाई यक लेखदिने हाई ये लेने अब ये इसमें प्रोसिजर बढ़ाने मिले एट मक्स सोचे ये लेने सिक्स मक्स सोचे ये लेने हाई 
अभी सर्ट नोट में सोचने कोई छेन जी ए में के करने टोटल कस्ट अफ मेटेयल एज्यूम करने आरएस एक्स टोटल कस्ट अफ लेबर आरएस वाई जूम करने हायर चार्ज टूल अभी प्लांट हम आरएस जेड एज्यूम करने यू तीन टेल जोड़े जो आज हम सब टोटल भाई हाई अथवा सब टोटल टो कस्ट भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो अब कंट्रैक्टर ओवर एंड प्रोफिट के करने जी सब टोटल को पंद्रह पर्सेंट पंद्रह पर्सेंट अफ सब टोटल करने फिफ्टीन पर्सेंट अफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये अब फिफ्टीन पर्सेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ल डब्लू पर्सेंट आयो इस मानो हाई डब्लू पर्सेंट सी बना देयर फर यूनिट वेट अफ एंड आइटम अफ वर्क क्या होगा तो यो प्लस यो हई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू चाहिए टोटल टोटल आए अथवा सब टोटल भाई टोटल ग्रांड टोटल भाई भी हो तो यूनिट वाइट आइटम अब हो ये घर से हम लोग सिक्स मार्क्स में सोचे सिक्स दे एट मार्क्स में सोचे एट दे हाई अब छाद ये प्रोसेस ये इसमें बढ़ाए लेखन चाहे मिलते हैं ये में हम लोग भाई इंपोर्टेंट कोई नहीं अब फैक्टर सुड बी कंसिडर्ड वाइड प्रिपेयरिंग एनालाइसि अफ रेट अथवा रिक्वायरमेंट अफ रेट एनालाइसि दुईटे एवटे हाई ये दुईटे सोधे होते इस सकता इस सकता ये लेख हाई अब कुन कुन फैक्टर हम कंसिडर कर सौ तो रेट एनालाइसि करने बेला हाई करेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट डिफ्रेंट टाइप्स अफ मेटेयल अब हम जो जो मेटेयल चाहिए यूज भग को करेक्ट इन्फर्मेसन भी हो सब क्वालिटी क्वांटिटी अभी रेट चाहिए स्पेसिफाई करूपर् क्लियरली स्पेसिफाई करूपर् मेटेयल को क्वांटिटी एंड रेट भी तस्त करेक्ट इन्फर्मेसन अफ लेबर्स इन्वल्व इन द वर्क एंड देयर रेट हाई लेबर चाहे कति कति स्किल्स कति अनस्किल अति तिहर को रेट कति लिंशन तो में इन्फर्मेसन हो कलेक्ट इन्फर्मे करेक्ट इन्फर्मेसन अफ टूल्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड देयर यूज हाई तिहर को यूज के हो रुन कुन प्लांट्स टूल्स यहाँ यूज भैर तिहार लेखने अप टू डेट नलेज अफ कंस्ट्रक्शन वो अगर कुछ डेट में कुछ कंस्ट्रक्शन करने तेज को नलेज हो ये गए हमें कंसिडर कर रेट एनाइसि तैयार करूपर् हाई ये भो अब इस पर हम जो भेल्युएसन फर्मेट ये धेपट एक्जाम में सोधे एकदम इंपोर्टेंट कोईसन रहे हाई अब अलग टाड़ा देखिए देखा दिखा तब स्क्रीनसट कर सकूँ तेल भेल्युएसन फर्मेट हम ये बना एक्जाम में भेल्युएसन फर्मेट तैयार कर रहा आए हैं हमें इसी करने हाई अब इसको के पार्ट वन पार्ट टू रट थ्री तीन टाइप पार्ट रहे यहाँ पार्ट वन में किसान कोईसन इयर भाई पार्ट टू एप एप्रोचेज टू भेल्युएसन पार्ट थ्री में एनएक्सर हाई अब पार्ट वन कोईसन इयर में के करने जेनरल में के पर्पज अभी भेल्युएसन भेल्युएसन कुछ उद्देश्य को तो भेल्युएसन कर नेम अफ अनर हाई अनर को हो तेको नाम ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ प्रोपर्टी प्रोपर्टी कस्त हो अब बिल्डिंग हो कि रेट हो तेज ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अब यहाँ सजे अब ये डिस्क्रिप्सन ये होने भाई लोकेशन कस्तो ठाव में कुछ साइड में ये ये पार्ट वन भाई पार्ट टू में गए पे एप्रोचेज टू भेल्युएसन यह पार्ट टू में इन दिस पार्ट मेथड अफ भेल्युएसन इज मेन्सन हाई अब कुछ मेथड पर हम भेल्युएसन कर मेन्सन कर भेल्युएसन को मेथड हो हमें पैला पुरानों भिडियो में यहाँ लेखीदे हाई पुरानों भिडियो में यहाँ मैं लेखीदे पैला नहीं हेन अब यहाँ पर कुछ मेथड पर हम यह भेल्युएसन करते अब यह तब भिडियो पुरानों भिडियो भी हेन यहाँ पर बुझ् बुझ्न हाई अब कुछ मेथड पर एक्सप्लेन करने पार्ट थ्री में क्या एन एक्सर आँच एन एक्सर में क्या साइन अफ भेल्युएटर भेल्युएटर को साइन करने अब जस्ते तब भेल्युएटर तब को साइन होगा तब को नेम हो रही डेट अभी प्लेस ये गए हम इसम आई एट देखि सिक्स देखि एट मक्स में सोधे कोई सुनो बाहर मक्स में सोधे थी एक चोटी तो इस ध्यान दिए भेट हाई सो अब इस पास हम फैक्टर एफेक्टिंग भैल्यू अफ प्रोपर्टी एवं प्रोपर्टी अथवा एट बिल्डिंग एज्यूम कर बिल्डिंग कंसिडर करें तो इसको बिल्डिंग को फै भेल्यू में कुन कुन फैक्टर एफेक्ट कर कुन कुन फैक्टर प्रभाव पार्षद फोर्स अफ डिमाड एंड सप्लाई ये इसमें भेल्यू में फर फोर्स कर किने को हाई जैसे डिमाड कहीं सप्लाई तेम भर पर्व राइजिंग पपुलेसन पपुलेसन बढ़ते गए तेम भर पर्व कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कस्ट बढ़ी सब हमें भेल्यू बढ़ाने पाइन पाइन भो कस्ट अफ कस्ट एंड प्राइसेस अफ बिल्डिंग मेटेयल हाई तो भी बिल्डिंग मेटेयल में यूज भाई मेटेयल को प्राइस अभी कस्ट भी भोस्त एबनर्मल कंडीसन हाई अब एबनर्मल कंडीशन कुछ भी होता इस में इसको प्रोपर्टी को भैल्यू इफेक्ट करने भो हई रेक इस हम सर्ट नोट तीर जान सर्ट नोट से इसमें बड़ी जो हमें लंग कोई में इन्क्लूड कर सको लंग कोई बार नहीं सर्ट नोट में सोचे तब को बैंक हेल्प कर अब सर्ट नोट तेई नुरा हमें सर्ट में लेखी देखे सबभा पैला धेरे धेरे सोच सिंकिंग फंड हो सिंकिंग फंड हमें टोटल दसवटा पेपर हेद्दे मैं चाहे सात आठ जोटी भेटा थे सिंकिंग फंड स्क्रैप भैल्यू अभी सैलबेज भैल्यू तीनटे रामस पढ़ने वाला सिंकिंग फंड के द हई ल फंड विच इज ग्रेजुअली एकोमुलेटेड बाई वे अफ पेरियडिक अन एनुअल डिपोजिट फर द रिकन्स्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट रिकन्स्ट्रक्शन कर फेरी बनाने को अथवा रिप्लेसमेंट कर जो एनुअल ग्रेजुअल कस्ट को एमाउंट होता तेल हम के भाई 
अफ द प्रोपर्टी एट द इंड अफ इट्स यूज हो तेको लाइफ सकने बेला लाइफ सकने बेला रिकन्स्ट्रक्ट कर रिप्लेस करना का जो हमें चाहे तैंब जो एमाउंट हमें अब्टेन कर गेन कर रिकन्स्ट्रक्शन करना का इट्स कल्ड सिंकिंग फंड हई तेज हमें सिंकिंग फंड भट्स मेन अब्जेक्ट इसको मेन उद्देश्य के होने टू कलेक्ट सफिशिएंट मनी टू मीट द कस्ट कस्ट अफ रिकन्स्ट्रक्शन ये अब तो टाइम सकिने बेला तो लाइफ पीरियड सकने बेला टाइम पीरियड सकने बेला जो हमें चाहे मनी लाइन कलेक्ट कर सफिशिएंट मनी लाइन कलेक्ट कर रिकन्स्ट्रक्शन को भैल्यू चाहे मीट कर इसको मेन उद्देश्य हो तो याद कर इट कैन बी क्याकुलेटेड एट आई जिकल टू सिंकिंग फंड आई जिकल टू एस इंटू आई हो एस बने टोटल एमाउंट इंटू इंट्रेस्ट रेट अपन वन प्लस इंट्रेस्ट रेट को पावर लाइफ माइनस वन हई माइनस वन बेस में यह इसको पावर में हई हेन सकूँ वेर ये राख दिया हाई ये लिंकिंग फंड में सर्न होता है ये लिखना हो अर्क आँच हम स्क्रैप भैल्यू सैलबेज हो जो सात आठ पटक नहीं सोधे हई संगे सोधी कर तीन टाइम इस ध्यान दिए पढ़ने वाला जैसे भी स्क्रैप भैल्यू बन गए तो जैसे भी टोटल कस्ट को टेन पर्सेंट स्क्रैप भैल्यू लिंस हाई स्क्रैप भैल्यू भाई कुछ हमें प्रोपर्टी से अंतिम आगे टोड फोड़ करें जो हम फिक्स भैल्यू बेच्छू तेल हम स्क्रैप भैल्यू भाई हाई स्क्रैप भैल्यू इज द भैल्यू अफ डिस्मेंटल मेटेरियस फर अ बिल्डिंग वेन द लाइफ इज ओवर हाई लाइफ ओवर भैग जो डिस्म डिस्मेंटल मेटेरियर को जो एट कस्ट होता है हम के स्क्रैप भैल्यू भाई भैल्यू एट द इंड अफ यूटिलिटी पीरियड हाई तो पीरियड को एंड में आने भाई अच्छा स्क्रैप भैल्यू अफ अ बिल्डिंग इज अबाउट टेन पर्सेंट अफ द टोटल कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन यह याद कर टोटल कस्ट अफ कंस्ट्रक्शन को हम टेन पर्सेंट स्क्रैप भैल्यू दिखा हाई इस पे आँच सेल्वेज भैल्यू भी धेरे इंपोर्टेंट हो सेल्वेज भैल्यू बने के सेल्वेज भैल्यू इज द भैल्यू एट द इंड अफ यूटिलिटी पीरियड विदउट बिंग डिस्मेंटल हाई अब यहाँ से डिस्मेंटल मेटेरियल को यहाँ से बिना डिस्मेंटल नगर चाहे मेटेरियल डिस्मेंटल बिना जो एक्टर भैल्यू हो तेरा हम सेल्वेज भैल्यू भाई अब एट इक्जापल को लगी हाई इक्जाम को लगी अ मेसिन आफ्टर द कम्प्लिशन अफ इट्स यूज मेंस को अब जो हमें यूज स्पान हो जो अब हम जो काम थे तो काम कर सके अफ लाइफ हाई तो स्पान अफ लाइफ तो लाइफ सैम लाइफ समझ जी समझ लाइफ तेज समझ प्रयोग कर सके और वेन इट बिकम अनइकोनोमिकल जैसे बेला तो अनइकोनोमिकल होता काम नलाग्ने होता इट मे बी सोल्ड और सैल्वेज हाई तेल सोल्ड भैल्यू सोल्ड भैल्यू अथवा सैल्वेज भैल्यू हाई अब जैसे मेरे एट पेन है इस मैं बेचना पड़ता इसको टुकड़ा टुकड़ा करें बेचे हाई इसको यो अलग बेचे यो अलग बेचे यो अलग बेचे वाले यो अब सक सको हाई तो इसको बेचे यो के हम स्क्रैप भैल्यू हो अब यह सक सको यह सक सको इसको क्यों रियूज होगा के होगा मैं सक सको इस जसता को जैसे बेचे हो हम सेल्वेज भैल्यू हाई ये इसमें याद कर डेप्रिशिएसन आँच हाई डेप्रिशिएसन आँच अब डेप्रिशिएसन के इट इज द लस इन द भैल्यू अफ प्रोपर्टी ड्यू टू इट्स यूज लाइफ वेर टेयर इटिशी द भैल्यू अफ बिल्डिंग विल बी ग्रेजुअल रिड्यूस एंड अ सर्टेन पर्सेंटेज अफ टोटल कस्ट मे बी अलाउड एज डिप्रिशिएसन टू डिटरमाइन द प्रेजेंट भैल्यू हाई डिप्रिशिएसन भाई के अब इक्जापल बा नहीं बुझाऊ जस्ते मेरे पेन छाई मैं लेख्ते आगे अभी सक सको हई अभी यहाँ समझे भग के होता है डिप्रेस टेन टेन को पेन भैस एट में जानते एट देखिए सिक्स में आते सिक्स देखिए टू में आते एवं समय इसको हो जीरो में पुगि हाई अब यह हमें डिप्रेसन कसरी निकाल इसको डिप्रेसन कस निले दुईटा मेथड है हाई एवं स्टेट लाइन मेथड अर्क हम कंस्टेंट पर्सेंटेज मेथड हाई स्टेट लाइन मेथड के पेन ने मैं दिन में चाहिए वन सेंटिमिटर इनके लिखे ये एक दिन में वन सेंटिमिटर अर्क दिन भी वन सेंटिमिटर अर्क दिन भी वन 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 कर स्टेट लाइन मेथड भाषा अब कंस्टेंट पर्सेंट मेथड बने के कति भी घट सकता है तेज हम भैल्यू निल एनुअल फिक्स एनुअल में हाफ इयर में कति घटे तो अनुसार अब ये घटे कति बेला कति बार ये घटे कति बार ये घटे हो तो हम कंस्टेंट पर्सेंट मेथड हाई रामस ये बुझने कोशिश करूँ सब भाई पहले स्टेट लाइन मेथड दुईटे मेथड स इन दिस मेथड इट इज एज्यूम दैट प्रोपर्टी लसेस इट्स भैल्यू बाई द सेम एमाउंट एवरी इयर हाई ओ एवरी इयर चाहे हम प्रोपर्टी लाइन सेम एमाउंट में इसको भैल्यू लस कर एटा बिल्डिंग फोर्टी लाख को थी एक इयर में वन लाख घटे अर्क अर्क इयर में वन 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 घटे गए तेल हम स्टेट लाइन मेथड भाषा अ फिस्स अ फिस्स एमाउंट अफ ओरिजिनल कस्ट इज डिडक्टेड एवरी इयर सो दैट सो दैट एट द इंड अफ यूटिलिटी पीरियड ओन्ली द स्क्रैप भैल्यू इज लैट हाई एटा को लास्ट में स्क्रैप भैल्यू मात्र बच्चे हाई तो हम ओरिजिनल कस्ट को फिस्स एमाउंट निकाले ती तीन 
पर इयर चाहिँ घटिराको छ भने चाहिँ त्यो हामीले एज्युम गर्ने इट इज जेनेरली युज्ड मेथड अफ डिप्रिसिएसन यो चाहिँ डिप्रिसिएसनको जेनेरली युज मेथड हो युज चाहिँ त्यो पनि हुन्छ तर यो मेथड चाहिँ कसरी युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले सिम्पली कुनै अब प्रोपर्टी बेच्नु छ भने चाहिँ युज यो मेथड हुन्छ अनि कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजमा चाहिँ भने के हो त हामीले चाहि चाहिर चाहिर चाहिँ त्यो कुनै प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालु घटाउनु पर्ने छैन त्यति बेला चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट पर्सेन्ट मेथड युज गर्छौँ यो निकाल्ने फर्ममा डी इज इक्वल टू अरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रेप भ्यालू अपन लाइफ हो सी माइनस भी अपन एनो यति भए चाहिँ कन् स्टेट लाइन मेथड सक्यो है ल अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ कन्स्टेन्ट पर्सेन्ट मेथडको दिस मेथड इज अल्सो नोन एज ब्यालेन्स डिक्लाइनिङ मेथड है इन दिस मेथड इट इज एज्युम्ड द्याट द प्रोपर्टी विल लुज प्रोपर्टी विल लुज इट्स भ्यालू एनुअल्ली एट द कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज है अब कसरी त डी पर्सेन्ट इज इक्वल टू पर्सेन्ट निकाल्यो वान बाई एस भी बाई सी को पावरमा वान बाई एन छ यो भनेको पर्सेन्टेजमा आउने भयो सर्टेन जस्तो थ्री पर्सेन्ट आयो भने चाहिँ यहाँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट कति आला त सी इन्टू वान माइनस थ्री वान माइनस थ्रीको पावरमा एन यहाँ गरेर चाहिँ हाम्रो फिक्स डिप्रिसिएसन एमाउन्ट आला यो मेथडबाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ डेप्रिसिएसन धेरै आउने गर्छ अथवा फाइनल कस्ट चाहिँ एकदम कम आउँछ त्यो मेथडबाट चाहिँ गर्दा फाइनल कस्ट बढी आउँछ है अब यसको आजको भिडियो चाहिँ अन्तिम सर्ट नोटमा सोध्ने भनेको चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालू पनि इक्जाममा सोधेकै क्वेश्चन हो मैले हेर्दाखेरि धेरै पटक सोधेको क्वेश्चन हो यसलाई पनि हामी पढ्छौँ है यो चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो नेट इन्कम अनि इयर पर्चेसको चाहिँ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालू है यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इट इज द सम अफ मनी विच विच एनुअल इन्ट्रेस्ट एट द हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टू द नेट इन्कम फ्रम द प्रोपर्टी यहाँ के भनेपछि इट इज अल्सो नोन एज मल्टिप्लिकेसन अफ नेट इन्कम अथवा मल्टिप्लिकेसन अफ नेट इन्कम अथवा रेट एन्ड एन्ड हो है एन्ड इयर पर्चेस है यहाँ दैट इज क्यापिटलाइ क्यापिटलाइज भ्यालू इज्कल टू नेट इन्कम अथवा नेट रेन्ट इन्टू इयर पर्चेज भाई आज को यह हम भिडियो भी सको ये तैयार पढ़ू भाँच तैयार इस्टिमेट में एवं दुईटा न्यूमरिकल करे ये थ्योरी पढ़े तैंस मक्स दिन सकूँ सो आज को लगी भिडियो इंड करने बेला आई सके अभी अलग यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर हाई इसमें हम धेरे क्वेश्चन हम चैनल पैला नहीं अपलोड कर अलग ठूल क्वेश्चन हो जाए यहाँ डबल कोर्ट सिंगल कोर्ट तो हम भिडियो में अलग नहीं हेन सकूँ हाई ये पच्चीस भिडियो तो मैं इसको अंतिम में राखीदी सो आज को लगी चाहिए कि यह कोसन भी हेन सकूँ यह कोसन यो अमें एक्सप्लेन कर सब थिरी पुराना भिडियो को थिरी और ये कोई हेन तैयार कोईसन बैंक को सब हई कोईसन बैंक को नाइन्टी क्रस हमने यहाँ कोईसन लगे थे सो ये कैसे तैयार कर सकूँ सो आज को लगी नहीं भिडियो मन पे में लाइक कर नबिर्स होगा चैनल में सब्सक्राइब कर दिवन होगा साथी भाई सब हमारे भिडियो सेयर भी कर दिवन होगा सो भिडियो मन पे में कमेंट भी छोड़ जानूगा सो आज को लगी नहीं थैंक्स वाचिंग एंड टेक केयर